哈喽，大家好，我是卡皮。包围女图八十五级是小智和彩豆三 v 三的对战，但是一直包围胜负都没有分出来，所以下集肯定会更加精彩。我这期视频的目的就是来预测一下剧情的走向。预告中告诉我们，小智第三只宝梦，正如我所料，就是葱油边。葱油边将会继续和帅娇音作战，这也很容易理解，毕竟小智第一次的彩豆对战就是让大葱鸭去和帅娇音打，结果大葱鸭惨遭暴打，这回葱油边进化了，怎么说也得复仇一下吧。那么很大可能结果就是葱油兵打败摔跤燕，然后和八爪武士打起来，最后被八爪武士干掉。接下来的战斗走向自然是皮亚丘去干掉八爪武士，然后和彩豆王牌母怪力打起来。皮亚丘理论上是有一战之力的，但是这集不是给皮亚丘表演的舞台，所以皮亚丘肯定是要输给怪力的。不过给怪力造成一定的伤害还是不成问题的。最后的决战肯定就是超级巨化母怪力对战美嘎卢卡利欧了。极巨化的宝梦 HP 值会翻倍，变相提升耐久。露卡利欧再猛也没法打出两倍的伤害，反倒是露卡利欧由于是格斗系刚系，被纯格斗系的怪力克制。怪力一发超级巨全力一击下去，恐怕难顶啊！更糟糕的是，八十五级露卡利欧已经被打成残血，怪力则满血状态，局势对于小智还是不怎么有利的。往往就想想，不然小智内属性大师就是玄学理论，小智露卡利欧携带一招起死回生，这件效果是 HP 值越低，威力越大。露卡利欧受伤也未必是坏事，极巨化只有三回合，只要拖过去，小智的赢面就大得多，并且露卡利欧将会倾尽全力使用一招巨大的波导弹，特防较低的怪力应该很难挡得住这个大绝招。那么你觉得小智会怎么赢下彩豆呢？